Quando se fala numa oferta cheia de benefícios, a Tim dá show, viu? E dá show mesmo, sabe por quê? Porque com a Tim a música não para e sempre tem novidades e muitas vantagens pra você. Olha só. No Tim pré-top, com apenas 15 reais, você tem 15 dias para aproveitar 8 GB de internet, WhatsApp, ligações ilimitadas e ainda tem um aplicativo com milhões de músicas grátis, sem anúncio e sem descontar da sua internet. Sensacional, né? Você vai ter 8 GB de internet para usar como você quiser, trocar mensagem à vontade no WhatsApp, sem descontar da sua internet e não pagar por aí. Tem mais! Você ainda vai poder ouvir milhares de músicas sem gastar nada da sua internet. Aí sim, né? São muitas vantagens para você aproveitar por 15 dias e por apenas 15 reais. É por isso que quem compara, vem pra Tim. Saiba mais em tim.com.br. Tim, imagine as possibilidades. Uma pesquisa nacional identificou qual deve ser o comportamento de compra dos consumidores agora para o dia dos namorados, né? Tá bem pertinho. Essa data aí é uma data bem importante para o comércio. Giovanni está à procura do presente do dia dos namorados para a esposa. Mesmo com os anos de união, ele ainda gosta de fazer surpresa na hora de dar a lembrança. Eu estou só, só encaminhando, que ela não sabe o que é. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e Serviços de Proteção ao Crédito, a maioria dos consumidores brasileiros pretende presentear no dia dos namorados. A expectativa é que 18 bilhões de reais sejam injetados na economia brasileira pela data. Pedro faz parte da porcentagem de brasileiros que pretendem comprar um presente e está apostando alto para agradar a namorada Tainá. Eu estou pensando em dar um presente para ela, só que não vou contar agora. Mas basicamente eu estou pensando na joia. Diferente do Pedro, que pretende comprar um presente de valor alto, a média brasileira deve ser de R$ 186. Reais. Mesmo com as contas atrasadas, 26% dos entrevistados ainda pretendem comprar um presente para o dia dos namorados. Destes, 66% estão com o CPF negativado. O diretor de serviços da Câmara dos Dirigentes Logistas ressalta os cuidados que a população deve tomar para não se endividar. Nós percebemos que a empolgação na hora da compra, principalmente para presentear alguém é, querido na, é, na vida da gente, a gente acaba, é, às vezes, perdendo um pouco o controle e gastando um pouco mais. Então, tenha consciência, dê preferência em fazer o pagamento à vista para evitar problemas futuros. Oito dos 15 integrantes da executiva estadual do MDB decidiram convocar o diretório estadual do partido, dentro de oito dias, para deliberar sobre uma coligação com o governador Carlos Moisés do Republicanos. Deputados estaduais e também o ex-governador Paulo Afonso Vieira participaram do encontro na manhã desta terça-feira na sede do diretório estadual em Florianópolis. Mesmo o diretório vem a deliberar, será na convenção marcada para o dia 5 de agosto que o assunto vai ser resolvido. Enquanto não ocorrer a reunião convocada, o lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito Atídio Lunelli ao governador do estado, prevista para o próximo dia 11, não poderá ocorrer. Olha, hoje tem Masterchef Brasil na tela da Band e um dos participantes é aqui de Santa Catarina. Já são quer mostrar a culinária criativa no Masterchef. O engenheiro civil de 40 anos aqui de Santa Catarina quer provar que, ao contrário do pai, manda muito bem na cozinha. Por isso a gente vai conversar agora com a Carla Rodrigues, que é esposa do Jason. É Jason o Ge... Como que é o nome do teu marido exatamente? Carla, me conta, só para eu ter certeza que eu tô falando certo. <risos> Oi, Karen, tudo bem? É, como ele é filho, o nome dele é Jason. Jason. É, ele é júnior, então é Jason. Jason. Ô, Carla, é, antes de mais nada, só para o pessoal saber, eu sei que Carla e Jason têm uma história de amor bem longa. Estão juntos há quanto tempo, né, Carla? Nós, desde os 20 anos, desde 2000. Desde 2000, bastante tempo. Tanto conhece muito ele, inclusive acompanhou essa trajetória dele na cozinha, né? Ele sempre cozinhou, desde que tu conheceu ele, ele já cozinhava, Carla? Na verdade, a cozinha para ele, é, é, ele sempre cozinhou, mas a, a culinária dele foi aperfeiçoando ao longo desse trajeto, né? De, de, de tudo que a gente pôde, que a gente vivenciou, das oportunidades que a gente teve, viagens que nós fizemos... Então, ele sempre gostou de cozinhar, ele é muito criativo, 
ele é uma pessoa destemida, então isso tudo são ferramentas que permitem ele desbravar esse universo gastronômico e para ele a cozinha é a maneira como ele demonstra amor, então ele se conecta às pessoas por meio da cozinha. Que legal, a gente está vendo imagens agora, Carla, da família de vocês, né? Vocês têm duas filhas, é isso? Ou uma filha? Duas, duas, duas filhas. meninas, a, a Cecília tem 11 anos, já estuda no sexto ano, e a Catarina tem quatro aninhos. Ai, que amor! Agora eu já vi ali vocês passeando e tudo mais... Se ele está do Masterchef, com certeza ele entende cozinha. Ele não só gosta de cozinhar, como alguma coisa é, ele entende. Na rotina e no dia a dia, normalmente é ele que vai para a cozinha ou fica mais para a mãe mesmo? <risos> para a mãe não, e você, no não, caso. A... Não, é, a... assim, como ele gosta de cozinhar, a cozinha passou a ser uma responsabilidade dele. Eu cozinho quando eu preciso. Né? E com isso... A, eu acho que a grande, a grande, o grande presente que ele está dando para as nossas filhas é porque elas já têm uma, um domínio de sabores, de elementos gastronômicos e conhecem coisas que outras crianças da idade delas não conhecem. Então, assim, isso permite a elas uma, uma riqueza. Assim, elas, através da comida, a gente conhece outras culturas, né? a gente pode... É, se conectar a outras pessoas que moram em outros lugares e quando a gente viaja acaba sendo tudo mais tranquilo assim elas Sim. comem muito bem uhum. de qualidade né, que elas comem e elas gostam, apreciam muito a comida do pai. Tanto é que agora, nesse período, todos nós emagrecemos um pouquinho <risos> porque a gente não está tendo ele conosco, né? E eu cozinho, mas a minha comida ela é muito simples. É aquela comidinha caseira que... E eu parei de cozinhar há muito tempo, então... Eu cozinho tá faltando, re... tá faltando o tempero dele aí, Carla. <risos> Carla, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já vi que as crianças curtem muito esse momento cozinha também, que eu já vi umas imagens aqui, elas da cozinha com eles, né? Agora me diz uma coisa, quando ele chegou aí e falou pra você, vou me inscrever no Masterchef, a ideia foi dele ou foi tua, de repente, ou da família? Na verdade, ele tinha o desejo, sempre teve desejo, ele é muito fã do programa, é, mas ele não tinha ele não, não não tinha tido a iniciativa e daí já tinha passado algumas inscrições e a, ele é a terceira ou acho que já é a terceira vez que ele se inscreveu e daí desde a primeira eu baixei o link fui procurar a documentação ler a gente faz as inscrições juntas e daí no final ele revisa faz as receitas a gente grava faz tudo em casa e é tudo junto tudo em família que... Às vezes certo, às vezes não dá. <risos> Vira um grande momento em família, né, Carla? Muito legal. Imagina agora um momento em família, todo mundo esperando o Masterchef hoje, 10 e meia da noite. Família toda vai estar na frente da TV ali, torcendo, e a gente fica torcendo também. Afinal de contas, é o nosso catarinense que está lá nos representando, né, Carla? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Com certeza é o nosso encontro. Peço a todos vocês que torçam bastante por ele. Ele está se superando lá. Então, que a gente possa só enviar a nossa energia positiva para ele, né? É isso aí. Estamos torcendo, tá, Carla? Beijo para ti, beijo para a família, dá um beijo nas meninas aí por nós e boa sorte aí para o Jason. Ah, obrigada. Um beijo para vocês também. Fiquem bem, tá? Obrigada, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Agora é hora de falar de...